நூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் சங்கீதத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து எடுங்க நூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தில் நாற்பத்தி மூணு பத்தில் கடைசுவரியில் உம்முடைய நல்ல ஆவி எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க கர்த்தருக்கு மகிழ்ந்தார் தாவிதின் சங்கீதம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு தாவிதின் அவர் எழுதும்போது உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியிலே நடத்துவாராக ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய சகோதரிய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய சகோதரிகள் வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் அவர்கள் என்ன செய்யணும் செம்மையான வழியிலே நடத்தணும் சொல்லுங்கள் ஆவியானவர் செம்மையான வழியிலே நடத்தணும் இது நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் கூட ஆவியானவர் நடத்துகிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் விட்டு கொடுக்கணும் எல்லோரும் கத்தரை துதிப்பாங்க ஆவியானவர் வந்து நடத்தணும் இன்றைக்கி ரசிக்கப்பட்டு ஐம்பது வருஷம் ஆகுது இன்னும் பரிசு தாய் பெறாமலே இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்கும் பரிசு தாவியானவருடைய அபிஷேகம் இல்லையேங்கிற பாரம் கவலைகள் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் யோவான் வந்து தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போது என்ன செய்தார் சொல்லுங்க வாய் திறந்து அது பாருங்க அது ஒரு குடும்பம் அது ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் இல்லாதனால அந்த ஜென்ம சுவாபத்தில் ஜென்ம கிரிகளில் பேசி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆராதிக்கிறாங்க அவங்க ஆராதிக்கிறாங்க ஆராதனைக்கு வர்றாங்க ஆனால் அந்த ஜென்ம சுவாபம் மாறாமையே இருக்குது அழியாமையே இருக்குது கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதி உயர்த்தினா உயர்த்தினா அதுதான் ஆண்டோடைய பார்வையில் நீதி கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை என் மீது உடைய ஆவி என்ன செய்யும் என் பிள்ளைகள் மேலே என்ன செய்யும் அபிஷேகத்தை ஊற்றி விடும் ஐயா எசிக்கில் ரெண்டாம் அதிகாரம் எசிக்கியல் ரெண்டு ரெண்டில் ரெண்டாவது வாஸ் ரெண்டாவது வரி வாசிங்க ஆவி எனக்குள் வந்து என்னை காலூன்றி என்ன செய்தது நிற்கும்படி செய்கிறது இந்த ஆவியானவர் வந்து என்னை நடத்துகிறார் அதிகாலையில் தட்டி எழுப்புகிறார் ஜபிக்க சொல்லி ஆலயத்துக்கு போன்னு சொல்கிறாரு உவாசம் எடுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஆவியானவருடைய நடத்துதல் கரங்களை போய்த்தி ஆண்டவரை தூதிப்பாங்க ஐம்பத்தி நாலு வருஷங்கள் ஊழியத்தில் நான் நிற்கிறேன்னு சொன்னால் தேவன் சொல்கிறத தவிர வேறு எதையும் கேட்டு நான் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு தெரியாததான் ஆண்டவர்கிட்ட முழங்கால் போட்டு ஜபத்தில் சொல்லுவேன் இந்த காரியம் எப்படி இருக்குது உமக்கு ஒப்பான ஞான அறிவு எனக்கு இல்லை ஆண்டவர் சாதாரண மனுஷன் நான் நீங்கள் தேவன் இந்த காரியம் எனக்கு வந்து பாரமாக இருக்கு அது எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க அது எனக்கு விடுதலை தாங்க கரங்கள் உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்பாங்க இப்போ நம்ம கேட்டுக்கொண்டபடியே தேவன் அந்த காரியத்தை செய்கிறார் சொல்லுங்க கேட்டுக்கொண்டபடியே செய்கிறார் மாற்றமே இருக்காது நல்ல கவனிங்க உங்களுடைய நல்ல ஆவியானவர் என்னை செம்மையான வழியிலே ஆவி எனக்குள் வந்து என்னை காலூன்றி நிற்கும்படி செய்தது அந்த ஆவி என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் வந்து சொன்னால் என்னுடைய வேலையை காலூன்றி நிற்க பண்ணும் அந்த ஆவி என்னுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே வந்து சொன்னால் என் குடும்பத்தை நிற்க பண்ணும் அந்த ஆவியானவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வருவாரானால் என் வாழ்க்கை ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கும் 
கரங்களை உயர்த்தி ஆண்ட வரைக்கும் தூதிப்போம் கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இப்போ நிரந்தரமாக நாம் நின்று ஒன்றை செய்யணும்னு சொன்னால் எது வேணும் ஆவியானவர் வேணும் ஆவியானவர் வந்திருக்கிறாரா உள்ளன பாருங்கள் ஆவியானவர் உள்ள வரலன்னா வேறொரு ஆவி நடத்திடும் யூதாஸ் ஆண்டவரோடு கூட இருந்தார் ஆண்டவரோடு கூட இருந்தார் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் யூதாசுக்குள்ள இல்லாதனால பிசாசு வேறு விதமாக நடத்திவிட்டான் யூதாஸ் கரங்கள் உயர்த்தி ஆண்டவரை நல்ல வாயை திறந்து பழிச்சனை சோத்திரம் பண்ணி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லும் ஆமேன் ஆல லூயா எப்பவும் உற்சாகமாக இருக்கணும் கத்தருக்கு கீழ்படிக்கணும் பிசாசுக்கு எழுத்து நிற்கணும் தேவன் அற்புதங்களை செய்வார் ஸ்தோத்திரம் யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் யோபு இருபத்தி ஆறு பதிமூணில் உம்முடைய வேதவசனம் என்ன சொல்லுது தம்முடைய ஆவியினால் வானத்தை அலங்கரித்தார் இவ்வளவு பெரிய வானம் பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு சொன்னால் யார் தான் அலங்கரித்தது டெக்ரேஷன் ஒரு அழி சொல்லுவோமா இப்ப நாம கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டது நல்லது சபைக்கு வந்து ஆராதிக்கிறது நல்லது கத்தருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஐக்கியங்கள் உறவு சரியா இருக்குதான்னு பார்க்கணும் நீங்க மனுஷனுடைய பலத்தில் நாம் கடைசி வரைக்கும் நிற்க முடியாது கல்வி பலத்தில் நிற்க முடியாது பண பலத்தில் நாம் நிற்க முடியாது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஒரு வியாதி வந்துச்சுன்னா ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் மாறி போயிடும் தேவனுடைய பலம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் அந்த தேவ பலன் நமக்குள்ளே இருக்கணும் தேவ பலன் இருக்கணும் லூயா தேவன் எனக்கு ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த குடும்பத்தை கிறிஸ்துவுக்குள்ள எப்படி நான் நடத்தி இருக்கிறேன் தேவன் எனக்கு தந்த பிள்ளைகளை கத்தருக்குள்ள நான் எப்படி நடத்தி இருக்கிறேன் தயவு செய்து யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அல்ல சொல்லவோமா சகோதரர்களா இருந்தாலும் சரி சகோதரிகளா இருந்தாலும் சரி ஒரு வீட்டுக்கு எவத்துக்கு போயிருக்கேன் தகப்பேன் எல்லாம் ரசிக்கப்பட்டவங்க மகன் வெளியில் நின்றுக்கிட்டு மகன் வெளியில் நின்றுக்கிட்டு தகப்பனுக்கிட்ட சொல்கிறார் டே வெளியே வாடா வெளியே வாடா தண்டிக்கு தண்டி நிற்கலாம்க்கிறேன் நான் வண்டியை கொண்டுட்டு போய் அப்போ தான் இறக்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்ன அந்த பையன் வெளியே விட வெளியே வாடான்னு யாரை சொல்கிறாப்புல என்ன அப்படின்ட்டு போய் வண்டி நிப்பாடிட்டு பார்த்தா தகப்பனை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் சர்ச்சுக்கு வந்து ஆராதிக்கிறது பெரிய காரியம் இல்லைங்க சரியான ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கணும் சரியான மனம் திரும்புதல் உண்டாயிருக்கணும் சரியான குணங்கள் நமக்குள்ள உண்டாயிருக்கணும் நம்மை பார்த்து நம்முடைய குணத்தை பார்த்து நம்ம குடும்பம் ரசிக்கப்படணும் அல்ல லூயா ஆண்டவர் ஏசு சொன்னார் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூர்ண சர்குணராக இருக்கிறது போல நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பிதா மாதிரி பிதா பிதா எப்படி குணமாக இருக்கிறார் அப்படியே நீங்கள் எல்லாரும் குணமாக இருங்கன்னு தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இப்படி நான் கோபம் வந்துருதுங்க கிறிஸ்தவ உங்களுக்கு ஒரு நொடியில் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதி கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் மாமே ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் ரெண்டாவது வரியில் ஒன்று குருதியர் ரெண்டு பனிரெண்டில் ரெண்டாவது வரி தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் ஒரு சகோதரன் எங்கிருந்து வர ஆவியை பெறணும் பேசுங்க வாய் திறந்து கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம் இப்ப தேவனிலிருந்து வந்த அந்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கணும் 
சகோதரர்களுக்குள்ள இருக்கணும் சகோதரிகளுக்குள்ள இருக்கணும் ஆவியானவர் நம்மை நடத்தணும் ஆவியானவர் நம்மை கால் ஊன்றி நிற்க பண்ணணும் அந்த தேவனுக்குள் இருந்த ஆவி எனக்குள் வரும்போது தேவன் தேவனுடைய ஆவியும் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியும் ஒன்று இப்ப நானும் தேவனும் ஒரு ஐக்கியத்துல ஒரு அன்புக்குள்ள வராது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அல்ல லூயா ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு கத்திருக்கு மயவுண்டாட்டு இப்ப தேவன் அவர் தேவனாக இருப்பாரானால் அந்த தேவனுக்குரிய கணம் தேவனுக்கு கொடுக்கிற கணம் நமக்குள்ள இருக்கா பாருங்க தேவனுக்கு பயப்படுற பயம் நமக்குள்ள இருக்குதான் பாருங்க தேவனை விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்கான்னு பாருங்க தேவனை நம்புகிற நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கான்னு பாருங்க ஒரு அல்லி சொல்லுவோமா தேவனுக்கு நான் எப்படி ஆராதனை செய்யணும் இந்த நாட்களில் பத்து ஆராதனை விட்டாலும் கொஞ்சம் கூட பாரம் கவலை இல்லாமல் இருக்கிற ஜனங்கள் இருக்காங்க ஆச்சரியப்படுறேன் நான் தன்னுடைய குடும்பமே சர்ச்சுக்கு வரலைனாலும் குடும்பமே சர்ச்சுக்கு வரலைனாலும் சர்ச்சுக்கு வராத ஜனங்களோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அந்த குடும்பம் ரசிக்கப்பட கண்ணீர் விடணும் பாருங்க யா என் குடும்பம் கத்தருக்கு தூரமா இருக்கு கத்தருக்கு விலகி இருக்கு கத்தருக்கு விரோதமா இருக்கு எப்படியாவது என்னுடைய குடும்பம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்க நான் பார்க்கும்படி செய்யும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் பாடுறத பார்க்கணும் ஜபிக்கிறத பார்க்கணும் செய்ய மாட்டவர் அல்ல லூயா ஆலயத்துக்கு வருவாங்க பாடணும் கத்தர கத்தருக்கு பாட்டு பாடணுங்க அது சபையினுடைய ஒழுங்கு அது கத்தரில் சோத்தரிக்கணும் கத்தருக்குள்ள துதிக்கணும் அது சத்தியத்தினுடைய ஒழுங்கு அது தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யணும் எல்லாமே ஏஷ்டத்து விஷயமே எல்லாமே ஏஷ்டத்துக்கு போவேன் எல்லாமே ஏஷ்டத்துக்கு தான் நான் வாழ்வேன் அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவரை துதிப்போம் இந்த கட்டுப்பாடு இருக்கணும் நான் இதை செய்ய மாட்டேன் நான் இதை சொல்லுங்க நான் இதை செய்ய மாட்டேன் நான் இதை பேச மாட்டேன் நான் இதை பேச மாட்டேன் நான் இதை செய்ய மாட்டேன் நான் கத்தரை தான் ஆராதிப்பேன் கத்தருக்குன்னு தான் வாழ்வேன் என் குடும்பம் கத்தருடைய குடும்பம் எல்லாரும் வாயிலிருந்து ஆண்டவரை தூதிப்பேன் என் குடும்பம் கத்தருடைய குடும்பம் தேவனுக்கு மேந்தாட்டு அல்ல எழுவையா இங்கே ஒரு சகோதரி ரசிக்கப்பட்டு ரெண்டு பிள்ளைகளோடு கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னா சர்ச்சுக்கு போய்க்கிருந்தாங்க இந்த மனைவி சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது கிறிஸ்தவ தேவாலயத்துக்கு போகாதன்னு எத்தனை நாளைக்கு நான் சொல்கிறது உன்னை காலி பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த மனைவியை தூய்த்து போய் கேணியில் போட்டாரம் பாருங்கள் சாகடி அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கத்தரை தூதிப்பாங்க அந்த சௌகரிக்கு நீச்சு தெரிஞ்சதுனால நீஞ்சி மேடேறி வீட்டுக்கு வந்துருச்சு என்னடி சாகலியா நீ நானும் வீட்டுக்கு வரேன் நீயும் பின்னாடியே வந்துட்டியாடி எப்படி வந்துடுறீ அப்படின்னா கத்தர் என்னைய காப்பாற்றினாரு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எனக்கு சர்ச்சுக்கு போனேன் உன்னை கடப்பாறையிலேயே அடிப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு சொன்னாராம் கடப்பாறையிலேயே நீ அடிச்சு கொண்டாலும் போகத்தான் செய்வேன சௌகரி போயிட்டு வந்துட்டாங்க எல்லாரும் வாய் தந்த ஆண்டவரை குறிப்போம் தேவனுக்கு மயங்கிட்டு இவ கத்தரை தான் கும்பிட போகிறாளா இல்லை தப்பான பழக்கத்துக்கு போகிறாளான்னு சந்தேகம் அந்த ஆளுக்கு வந்ததுனால ஒரு நாள் சர்ச்சுக்கு போக விட்டுட்டு பின்னாடியே போயிருக்கிறாப்பில் போய் எங்கே சர்ச்சில் நுழைஞ்சி உட்காந்தாங்களாம் அங்கே நான் வந்து வெளியே வாசப்படி ஓரமாக உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆள் என்ன தான் சொல்லித்தர்றான் அந்த பொம்பளைக்கு ஏன் கேணியில் போட்டாலும் சர்ச்சுக்கு தான் போகிறா தடியில் அடித்தாலும் சர்ச்சுக்கு தான் போகிறா கம்பியில் அடித்தாலும் சர்ச்சுக்கு தான் என்ன பித்து பிடிச்ச மாதிரி அலையிறாலே இப்போ சர்ச்சு சர்ச்சுன்னு அந்த ஆள் என்ன தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு இன்றைக்கி பார்ப்போம் எல்லோரும் கத்தரை தூதிப்பாங்க இந்த செய்தி போக 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 அந்த ஆள் செய்த பாவங்கள் பூரா செய்தியின் வழியாக கத்தரை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார் அந்த ஆளுக்கு வேர்த்து போச்சு பாருங்க 
வெறுத்து போச்சு நீ சாக போற கண்டிப்பா நீ பேயா மாற போற நீ பேய்கிட்டே போ போற அக்கினிக்கிட்டே போ போற நீ சபிக்கப்பட்டு போ போற நீ நாசமா போ போற இன்றைக்கு மனந்தரும் செத்தே போயிருவேன் நீ நாரா எந்திரிச்சு போவனே நான் பார்க்கிறேன் கரங்கள உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதிப்போம் அப்படியே உள்ள வந்து பம்மிக்கிட்டு உட்காந்துட்டார் ஆண்டவர் பேச பேச அந்த முழங்கால் படிக்கிட்டு முளியை காட்ட முழங்கால் படிக்கிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம் ஐயா நான் பாவி தான் ஐயா இன்னைக்கு நான் பாவத்தை ஆண்டவர்கிட்ட நான் அறிக்கை பண்ணி விட்டுட்டேன் சாக மாட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஐயா செத்து போயிருவேன்னு சொன்னீங்க ஐயா நடுங்குது ஐயா கை காலெல்லாம் நான் செஞ்ச பாவங்களுக்கு இப்படி சொல்லிட்டாரு சாக போகிறோம்ங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு எனக்கு சாக மாட்டாயின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஐயா நிலகீழராக நான் சர்ச்சுக்கு வந்துடுறேன் கரங்களை போய் ஏற்றி கரங்களை தட்டி உலகத்தில் ரெண்டு காரியங்கள் உலகத்தில் ரெண்டு காரியங்கள் ஒன்று தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்கிறது இன்னொன்று தேவனுக்கு விரோதமாக வாழ்கிறது தேவனுக்கு தேவனுக்கு விரோதமாக வாழ்கிறது இப்போ எந்த வாழ்க்கை தேவ பிள்ளைகள் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தயவுசெய்து நீங்கள் யோசிக்கணும் இங்கே ஆலயத்துக்கு வர்றது ஒரு சகோரனுக்காக ஒரு சௌரிக்காலில் அந்த உயிர்த்தெழுந்த உத்தமர் இயேசுவுக்காக நாம் தேவாலயத்துக்குள்ளே வர்றோம் இந்த ஆராதனைக்கு நாயகர் அவர் தான் ஆராதனை யாருக்காகவும் அல்ல ஒரு அல்லது சொல்லவுமா அண்டவரே முத ஆவியானவர் என்னை செம்மையான வழியில் நடத்தட்டையா உங்களுடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ள வந்து கடைசி வரைக்கும் நான் கால் ஊன்றி நிற்கும்படி செய்யும் உங்களுடைய ஆவியினாலேயும் குடும்பத்தை அலங்கரையும் சாட்சி கட்ட குடும்பம் ஒழுக்கம் இல்லாத குடும்பம் ஒழுங்கில்லாத குடும்பம் நானும் அப்படிதான் குடும்பத்தாரும் அப்படிதான் முத ஆவியானவரை அனுப்பி ஒரு சாட்சி உள்ள குடும்பமாய் அது அலங்கரியும் ஆண்டவரே தேவன் சபைய பரிசுத்தினால் என்ன செய்திருக்கிறார் அலங்கரித்து இருக்கிறார் எதுல சொல்லுங்க எதுல கலாத்தியர் என் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் கடைசி வரி இது ஒரு ஆலோசனை வசனம் இந்த செய்திக்கு சரியா வராது தேவன் மனுஷனிடத்தில் பச்சவாதம் உள்ளவர் அல்லவே இப்போ பாருங்கள் எத்தனை ஜாதிகள் இருந்தாலும் எத்தனை பாசைகள் இருந்தாலும் எத்தனை ஜனங்கள் இருந்தாலும் அவ்வளோ பேர் மேலேயும் தெய்வன் அன்பு கூர்ந்து எல்லாரையும் ரசிக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் சத்தமாக சொல்லுங்கள் யாருங்க யாருங்க அப்படி கூப்பிடுவா எல்லாருமே என்கிட்ட வாங்குங்கிறார யார் கூப்பிடுவா அப்படி அல்லா இவர் ஒருத்தரை தான் சொல்லியிருக்கிறார் பாகுபாடு இல்லாதவர் மனுஷனத்தில் பாரபட்சம் இல்லாதவர் இந்த வசனத்தை என்றைக்கு நான் முதல் முறையாக ஆண்டுடைய வேத்திலேருந்து வாசித்தனோ இந்த பாரபட்சம்ன்றதே விட்டுட்டேன் நான் வண்ணம்பட்டியம்மா இருக்காங்க பெரிய பணக்காரவங்க இல்லை சிரமத்தில் வாழ்கிறவங்க தான் இந்த எளிய அம்மா இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் எனக்கு வயசுக்கு மூத்தவங்களும் இளையவங்களும் எனக்கு தெரியல எனக்கு எண்பத்தி நாலு ஆகுது அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க சர்ச்சுக்கு வந்த நாள்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அம்மா என்னங்கம்மா வாங்கம்மா அம்மா பண்ணப்பட்டி அம்மாவை அவங்கள எந்திரிச்சு சொல்ல சொன்னால் சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் ஒரு மாறு வார்த்தை நான் சொன்னதே கிடையாது சொன்னதே கிடையாது கொஞ்சம் வசதி நான் வாழ்கிற மக்களை தான் நேசிக்கிறது ஏழைகளை நேசிக்கிறதுன்னு இல்லை கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவரையும் தூதிப்பாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் கணம் பண்ணுறதுல ஒருவருக்கு ஒரு என்ன செய்யுங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயே கணம் இருக்கணுமுங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயே கணம் இருக்கணும் பிள்ளைகள் கணத்துக்குரிய பிள்ளைகளாக வளர்க்கணும் நாம் கணத்துக்குரியவர்களாக இருக்கணும் குடும்பம் ஒரு வேலை ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்படுற குடும்பமாக இருந்தாலும் குடும்பத்தை கணத்துக்குரிய குடும்பமாக தகப்பன் கணத்துக்குரிய தகப்பனா தாய் கணத்துக்குரிய தாயா கணவனும் மனைவியும் கணத்துக்குரியவங்களா வீட்டில் இருக்க பிள்ளைகள் கணத்துக்குரியவர்களாக வளர்க்கணுங்க எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அன்போட 
தாழ்மையோட சாந்தமாக பேசி சகோர்கள் பழகுங்க சாந்தமாக பேசி பழகுங்க இது தான் கிறிஸ்தனுடைய கொள்கையும் குணமும் அதுதான் நான் சாந்தமும் சத்தமாக சொல்லுங்க நான் சாந்தமும் சோத்திரம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் கடைசி ரெண்டு வரியில் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதில் கடைசி ரெண்டு வரி உம்மில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு ரெட்டிப்பாய் இந்த எலியாவும் எலிசாவும் ரெண்டு பேரும் தகப்பே மகம் போல இருந்தாங்க எலியா எலி 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 எலியா எடுத்துக்கொள்ள போடும்போது எலிசா சொல்கிறார் என் தகப்பனே என் தகப்பனே இசரவேலுக்கு குதிரையும் ரத வீ வீரருமாக இருந்தவரேன்னு சொல்கிறார் அவ்வளவு தகப்பனும் மகனுமாக இருந்தாங்க இப்போ அவர் சொல்கிறாரு இவ்வளவு காலம் எங்கிட்ட அன்போடு பாசத்தோடு பணிவிடையா எனக்கு பணிவிட செய்த தாழ்மையா இப்போ பரலோகத்துக்கு என்னை ஆண்டவர் எடுக்க போகிறாரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னாடி நான் உனக்கு என்ன செய்யணும் கேளுன்னு சொல்கிறார் இதை கேயாசிக்கிட்ட கேட்டிருந்தாருன்னா என்ன சொல்லுவார் யூதாசிக்கிட்ட கேட்டிருந்தா என்ன சொல்லுவார் சவுல்கிட்ட கேட்டிருந்தா என்ன செய்வார் இது எலிசா கிட்ட கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் உண்மையில் இருக்கிற ஆவியின் வரம் ஆவியின் வரம் எனக்கு என்ன செய்யணும் ரெட்டிப்பாய் கிடைக்கணும் கத்தர் என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்னை பார்த்தேனாக்க உனக்கு அது கிடைக்கும் இன்னைக்கு என்ன வேணும் சரீர வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணும் ஜனங்களோடு அன்பாய் பேசி வாழ என்ன வேணும் தேவனிடத்தில் வா தேவனுக்காக வாழ்வதும் தேவனை ஆராதிப்பதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே போக வேண்டுமானால் தேவனுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருக்கணும் ஆசீர்வாதம் எங்கிருந்தும் வராது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதம் வரும் பாவ மன்னிப்பு எங்கிருந்தும் வராது இயேசு இடத்திலிருந்து தான் பாவ மன்னிப்பு வரும் விடுதலை எங்கிருந்தும் வராது குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாக இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலையாகி நீங்கள் போவீர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் அவருக்குரிய ரெஸ்பான் சரியா கொடுக்கணும் நாம சரியா கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் தனி ஜபம் பண்ணிட்டு ஜபம் முடியும் போது நான் டெய்லி ஆண்டவருக்கு முத்தம் கொடுப்பேன் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதி கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் எத்தனை ஜபம் பண்ணாலும் சர்ச்சில் தவிர தனி ஜபம் பூரா முடிஞ்ச உடனே ஆண்டவருக்கு நான் முத்தம் கொடுப்பேன் கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நான் சொல்கிறேன் முத்தம் எதை குறிக்குது அன்பை குறிக்குது என் அன்பை ஆண்டவருக்கு நான் தெரியப்படுத்துவேன் சங்கீதம் ரெண்டு பனிரெண்டில் குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியில் அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவரை என்ன செய்யுங்க எல்லாரும் சத்தமாக சொல்லுங்க முத்த நீங்களும் செய்யணுங்க நீங்களும் செய்யணுங்க ஒரு பாவியான ஸ்திரி போய் அவர் பாதங்களை கண்ணீர்னால நினச்சி தலைமுடியால் தொடச்சு பரிமள தைலம் பூசி அவருடைய பாதத்தை என்ன செஞ்சாங்க இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னார் அநேக பாவங்கள் பைபிளை எடுக்கும் போதெல்லாம் நான் முத்தம் வைப்பேன் பூரா பைபிளில் இருக்கிற அத்தனை வசனங்களும் தேவனுடைய வசனம் ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது இது பூரா பைபிள் பூர வசனம் பூரா தேவனுங்க இன்றைக்கு விடிய காலம் அஞ்சு மணிக்கு தனி ஜபத்தை முடிச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கு பைபிளை உட்காந்து எடுத்து வாசிக்கிறேன் டெய்லி அஞ்சு மணினா பைபிள் வாசிக்க உட்காந்துருங்க ஏவன் தேவனோடு செலவு பண்ணுற அந்த நேரங்கள் கரங்கள் உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதி சரியான அன்பு கூறுறதில்ல ஆண்டவரத்தில் செபிக்கிறதில்ல வேதம் வாசிக்கிறதில்ல தேவனுக்கு ஆராதனை பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் தேவனுடைய காரியம் எதையும் குறைக்கக்கூடாது தேவனுடைய காரியத்தை குறைச்சா நம்ம காரியம் குறையும் கண்டிப்பாக உத்தமனுக்கு உத்தமனும் புனிதனுக்கு புனிதனும் மாறுபாடு உள்ளவனுக்கு யார் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் நான் சமமாக நேசிக்கிறேன் ஆண்டவர் ஏச சாட்சி அதுக்கு ஏற்ற தாழ்வு என் இறுதியத்தில் கிடையாது சிந்தையில் கிடையாது யாரும் அப்படி தப்பாக கணிச்சிட வேண்டாம் ஒரு அல்லி சொல்லுவோமா தப்பாக யாரும் கணிச்சிட வேண்டாம் தேவனுக்கு மையம் தாட் 
அப்போசலர் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வருஷத்தை வாசிங்க அப்போசலர் ரெண்டு நாளில் அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தரளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாசைகளை பேச இப்ப எல்லாருமே பரிசு தாவில நிறையணுங்க எல்லாருமே வீட்டில் அபிஷேகம் பெறாதவங்க யாரும் இருக்கக்கூடாது அபிஷேகம் இல்லாதன்னு அவங்க பழைய பழைய மனுஷன் வாழ்க்கை தான் வாழ்வாங்க புதிய மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அவங்க வாழ முடியாது புதிய மனுஷன் பரிசு தாவில ஆரம்பிக்கிறது தான் வாழ்க்கை அதை கண்டிப்பாக பெற்றுக்கொள்ளணும் எல்லாரும் வாய் தந்த ஆண்டவரை தூதிப்பாங்க ஆண்டவர் ஏசு தம்முடைய சீசர்கள் மேல ஊதி பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கள் என்று சொன்னார்னு பைபிள் இருக்கு சீசர்கள் மேல ஊதுறார் ஆவிய நீங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிள்ளை பரிசுத்தாவி பெறாம இருக்கு நமக்கு பாரம் இல்லையே கண்ணீர் வரலையே வேதனைப்படலையே எல்லாரும் கத்தரை சோதரிப்பாங்க ரெண்டு திசனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு தேசலனிக்கர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வருஷத்தில் ரெண்டாவது வரியில் ரெண்டு தேசலனிக்கர் ரெண்டு பதிமூணு ரெண்டாவது வரி நீங்கள் ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுவதினாலும் இப்போ முதலாவது ஆவியானவர் செம்மையான வழியிலே நடத்துகிறார் ரெண்டாவது ஆவியானவர் நம்மளை எழுந்து காலூன்றி நிற்க பண்ணுகிறார் மூன்றாவது ஆவியானவர் நம்மனை பரிசுத்தத்தில் அலங்கரிக்கிறார் நாலாவது ஆவியானவர் தேவனிடத்தில் வந்த ஆவியவே நான் பெற்றிருக்கிறேன் எங்கிருந்து வாய் திறந்து பேசுங்க இங்கே பேசுறது தாங்க ஆண்டவருக்கா பேசுறது வெளியே போய் பேசுறது போல நமக்கா பேசுறது இங்கே பேசணும் நீங்க அல லூயா சொல்லுங்க தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஆவியை நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஜெபிச்ச நாள் பல்லவத்தில் கணக்கு இருக்குன்னு ஜெபிக்காத நாள் பல்லவத்தில் கணக்கு இருக்காது ஆராதிக்காத நாள் பல்லவத்தில் கணக்கு இருக்காது நீங்கள் அங்கே போகும்போது எந்த நிலைமையில் போய் நிற்கலான்னு யோசிக்கிறீங்களோ அதை இங்கேயே செய்யணுங்க அலே லூயா இங்கேயே செய்யணும் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற எனக்கு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் தலை ஒழிக்கிறதுன்னு கா ஆராதனை விட்டிங்கன்னா அதை பிசாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டானா தொடர்ந்து உன்னை கொடுத்து உங்களை நிரந்தரமாக ஆராதனைக்கு வராதபடி செஞ்சுப்படுவான் நீங்கள் தான் பார்த்து கவனமாக இருக்கணும் எல்லாரும் வாய் தந்த ஆண்டவரை நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் நீங்களே சொல்லுங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு நான் வராமல் இருந்திருக்கேனா ஆ வாயில் சொல்லுங்க ஆ சத்தமாக சொல்லுங்க என் வாயில் எத்தனை வருஷம் பாருங்க என்னையா சொல்றீங்க நீங்க கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை காரணம் என்னன்னா நமக்கு தேவனை குறித்த வைராக்கியம் பாடலை குறித்த வைராக்கியம் சத்தியத்தை குறித்த வைராக்கியம் ஆராதனை குறித்த வைராக்கியம் இருக்கணுங்க சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஆராதனைக்கு வர அஞ்சு நாளைக்கு வராமல் இருக்க அது கடைசியாக கற்றுட்டு போக முடியாதுங்க ரொம்ப கஷ்டம் அது போக முடியாது அங்கே புஸ்தகங்களை தேவன் திறக்கும்போது நம்ம செய்த ஆராதனைக்கும் விட்ட ஆராதனைக்கும் கணக்கு இருக்குங்க அல்லே லூயா அந்த ஐஸ்வர்யவானுக்கு நல்ல அழகு இருந்திருக்கும் நிறையா பணம் இருந்திருக்கும் ரத்தாம்பர வஸ்திரம் உடுத்தினாராம் அனுதனமும் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டாருன்னு வசனம் சொல்லுது அவர் போகலைங்க பல்லவத்துக்கு அவர் வாசலில் கிடந்தார் ஆசிரியர் அவரை தான் தேவ தூதர்களை வைத்து தேவன் பல்லவத்து கொண்டு போனார் ஆண்டவர் பரு பணத்தை பார்க்குறவர்கள பரிசுத்தத்தை பார்க்குறவர் ஆண்டவர் குணத்தை பார்க்குறவர் ஆண்டவர் தாழ்மையை பார்க்குறவர் ஆண்டவர் கீழ்ப்படுதலை பார்க்குறவர் ஒரு அல்ல சொல்லுவோமா சின்ன விஷயத்தில் கூட கத்துடி பிள்ளைகள் நீதியில் கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம நீதியெல்லாம் அழுக்கான கந்தன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு உன் நீதியை உனக்கு நான் வெளிப்படுத்தினா அது உனக்கு உதவாதன்னு கத்தர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் நீதியில் கரெக்டாக இருக்கணும் வார்த்தையில் கரெக்டாக இருக்கணும் 
உலகத்தார் சொல்கிறாங்க செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க கத்தப்படைய பிள்ளைகளும் சொல்கிறாங்க செய்யலன்னா அந்த நாவுக்கு இந்த நாவுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய மேன்மை என்ன சர்வத்தில் நாம் உண்மையாக இருக்கணும் அல்ல லோகியா சில சமயங்களில் உண்மையை பேசுறதும் சந்தர்ப்பத்திற்கு பொய் சொல்றதும் இருக்கவே கூடாது இருக்கவே கூடாது சபை கத்துடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாரும் கத்துடைய கண்ட்ரோலில் இருந்து தான் படிக்கணும் வேலை செய்யணும் சம்பாதிக்கணும் சகலமும் செய்யணும் கத்துடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருந்து செய்யணும் கத்தரை விட்டுட்டு போக முடியாதுங்க எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே காப்பாற்றி கொள்ள முடியலனா பிறரை எப்படி காப்பாற்றுவாங்க ஒரு எல்லை சொல்லவுமா பிறரை எப்படி இங்கே காப்பாற்றுவாங்க அவன் ஆவி பிரியும் அவன் தன் மண்ணுக்கு திரும்புவான் அந்நாட்களில் அவன் யோசனைகள் அழிஞ்சு போவோம் அவன் ஆவி பிரியும் பிரியும் போது தேக்கவெல்லாம் முடியாது தேக்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு மறிக்கிறது எத்தனை கோடி ஒரு நாளைக்கு பிறக்கிற எத்தனை கோடிங்கிறது அந்த தேவநாயக கத்தர் ஒருவருக்கே தெரியும் என்றைக்கு நாம் தேவாலயத்தில் இருக்கிறது ஆண்டுடைய சூத்த கிருவ இதை மகிமையா கத்தருக்கு ஆராதனை செய்யணும் பாட சொன்னா அவ்வளோ அழகா பாடணுங்க பையனை கூப்பிட்டு சொன்னாலும் பாப்பாவை கூப்பிட்டு சொன்னாலும் சரி அவ்வளவு நேர்த்தியாக பாடணும் ஜெபிக்கணும் இப்படி ஒரு கூட்டத்தில் நின்று ஒரு ஆசீர்வாத ஜபம் பண்ணி இப்படி ஒரு கூட்டத்தில் நின்று ஒரு சமாதான ஜபம் பண்ணி இப்படி ஒரு கூட்டத்தில் நின்று ஒரு விடுதலையின் ஜபம் பண்ணுனா பட்டு பட்டு ஜெபிக்கணுங்க எத்தனை வருஷம் விசுவாசிகள் இருக்கும் ஐயோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது நாலு இட்லி தட்டில் போட்டு சட்னி சாம்பார் ஊற்று ஐயா எனக்கு சாப்பிட தெரியாது எனக்கு சாப்பிட தெரியாது சொல்லுங்களா கரங்களை உயர்த்தி நல்ல கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் மாமன் ஒரு ஆராதனை நடத்துப்பா ஒரு நாளைக்குன்னு சொன்னா அவ்வளவு பிரமாண்டமான ஆராதனை நடத்தணும் அந்த அளவுக்கு பிள்ளைகளை பழக்கி வச்சிருக்கணும் எல்லாரும் கத்தரை சோதரிப்போம் இந்த ஆவியினாலே நம்மளை என்ன செய்திருக்கிறாரு பரிசுத்தப்படுத்திருக்கிறார் வஸ்திரம் சோப்புனால பாத்திரம் விளக்குறதுனால வீடு தண்ணியை ஊற்றி கழுவுறதுனால எல்லாம் சுத்தமாக ஆனால் நம்முடைய ஆத்மா பரிசுத்தமானோம்னா பரிசுத்த ஆவியானவரே அதை பரிசுத்தமாக்கணும் அதான் ரெண்டு தரிசனிக்கர் பதிமூணு ரெண்டாவது வரையில் தேவன் சொல்லியிருக்கிறான் ஆவியினாலே நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆவியினாலே நீங்கள் பரிசுத்தமாக சகரியாவின் புஸ்தகம் பேமாடுங்க சகரியாகம் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் மூன்றாவது வரி சகரியா நாலு ஆறு மூன்றில் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறார் பலத்தினால அல்ல சொல்லுங்க பராக்கிரமத்தினால அல்ல பாருங்க ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் ஒரு ஆளோட சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறானா அது பலம் ஒரே ஆள் நாலு பேர் அஞ்சு பேரோட சண்டை சண்டை போட்டு அஞ்சு பேரையும் ஜெயிக்கிறானா அது என்னது பராக்கிரமம் இந்த பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல நம்மளால் ஆகதெல்லாம் ஆவியானவரால் ஆக சொல்லுங்க என்னால் ஆகாததெல்லாம் ஆவியானவராலே ஆகும் இப்போ சபை இருக்குன்னாக்கா அது அவருடைய கண்ட்ரோலுங்க சபையில் உள்ளதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார் இங்கே நல்லா இருக்கிறதையும் சரி சிலது மிஸ்டேக்காக இருந்தால் அந்த முழங்கால் போட்டு அவங்க பேரை சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த தம்பிக்கு சொன்னப்பா நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க சொல்லி கேட்கல நான் என்ன செய்யறது சொல்லி கேட்கல நான் என்ன செய்யாது எனக்கு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தெரியல ஆண்டவர் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தெரியல நான் என்ன செய்யணும் என்னால் செய்ய முடியாத உங்களை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை செய்ய தயவு செய்த எல்லாரும் வாய்தல் ஆண்டவரையும் தூய்மை நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன்னா கிறிஸ்துவுக்கு நான் பிரயோஜனமாக இல்லைன்னா நான் இருந்து என்னங்க பிரயோஜனம் அல்ல லூயா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் 
ஆண்டவர் ஒரு பாதையை நாம் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கார் நமக்கு நம்மளாம் நாலு பாதையை ஏற்படுத்திக்கிட்டு நாலு பாதையில் போய்க்கிருந்தோம்னா நம்ம செய்கிற தப்புங்க எல்லாரும் வாய் தந்த ஆண்டவரை துரி கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆமே இன்றைக்கு சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் செய்கிற நன்மைக்கு கிறிஸ்துவ சந்திக்கும் போது அந்த நன்மையினுடைய மேன்மை என்னான்னு தெரியும் இன்றைக்கு சிலரை கத்தரை கனம் பண்ணாம கத்தர்கிட்ட கேட்காம மனம் போல போக்கில் இஷ்டமான விருப்பமான இச்சையான காரியங்களில் இஷ்டம் போல வாழ்றவங்க ஏசு கிறிஸ்த வர்றன்னைக்கு என்ன செய்வாங்க தயவு சரி யோசிங்க இன்றைக்கே வந்தாலும் ஏயா வந்தீங்கன்னு கேட்க முடியுமா ஏன் ஆண்டவர் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறாரு ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி ரெண்டு பேர் மூணு ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் அப்ப அவர் பொறுமையா இருக்கிறாருன்னா நம்ம மனம் திரும்பதுக்கு தான் இருக்கிறார் அவர் பொறுமையா இருக்க நம்ம செஞ்ச தவறே செய்ய அவர் பொறுமையா இருக்க நம்ம செஞ்ச தவறையே செய்ய அவர் பொறுமையா இருக்க நம்ம செஞ்ச செய்த தவறையே செய்ய பிரயோஜனப்படாதுங்க நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனபடியாக சொல்லுங்க யார் காலத்தை யார் பிரயோஜனப்படுத்துறது என் காலத்தை நீங்க பிரயோஜனப்படுத்த முடியுமா உங்க காலத்தை நான் பிரயோஜனப்படுத்த முடியுமா தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த காலத்தை நீங்க என்ன செய்யணும் பிரயோஜனப்படுத்தணும் அவர்கள் முது முதிரி வயதிலும் கனி தந்து பசுமையும் பூசிமா இருப்பார்கள் இப்ப எனக்கு எனக்கு இந்த வயசுக்கு ஏற்ற பலகினங்கள் கலைப்பு இருக்கு ஒரு நாள் வெயில தாங்க முடியுது அந்த பாடின கொஞ்ச தூரம் நடந்தா அப்படியே தலை சூத்தி கீழே விழுகிற மாதிரி வருது இந்த வெயில தாங்க மாட்டேங்குது உடம்பு இதே வெயில கிராமம் கிராமமா வண்டி ஓடிட்டு போனேன் ஒரு காலத்தில் அலையூயா நிழல்ல இருக்கும்போதே சில நேரங்களில் கலைப்பா வரும் அதை ஜமாளிச்சு தாங்க நான் ஆண்டோடைய வேலை செய்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்தனாலே என்னுடைய பவர் வேற மாதிரி மாறிடும் கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவரை தூதிப்போம் நல்லா ஆமாம் சங்கீதம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல எசிக்கில் முப்பத்தி ஏழு அஞ்சில் கொஞ்சம் வேமாடு எசிக்கில் முப்பத்தி ஏழு அஞ்சில் கத்தராகி ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளை நோக்கி இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது என்ன செய்வீர்கள் இப்போ ஒரு பெரிய எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்களை கொண்டு போய் எசைக்கல் பிற்கதிசை ஆண்டவர் நிப்பாற்றார் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு இந்த எலும்புகள்லாம் உயிரடையுமான்னு கேட்கிறாரு அவருக்கு பதில் சொல்லவே முடியல இந்த எலும்புகளை நோக்கி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுன்னு சொல்றாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு கத்ராகி ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளை நோக்கி இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் சொன்னார் சாவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தை அவர் என்ன செய்வார் உயிர்ப்பிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு இப்ப செத்து கிடக்கிறதெல்லாம் உயிரடையணும் இந்த செய்தியில ஒரு அலை சொல்லுவோமா விசுவாசம் பாருங்க அன்பு பாருங்க நற்கிரிகளை பாருங்க வெளியரங்கமான வாழ்க்கையை பாருங்க அந்தரங்கமான வாழ்க்கையை பாருங்க சரீர வாழ்க்கை பாருங்க கிறிஸ்துவுக்கா வாழ்ற வாழ்க்கையை பாருங்க செத்து கடந்த அன்றைக்கு ஆவியானவர் வந்து உயிர்ப்பிப்பார் சாவுக்கு ஏதுவா இருக்கவைகளை சிறப்படுத்த என்று கத்தர் சொல்றார் சிறப்படுத்து வாய் பேச்சில் கிறிஸ்த வாழ்க்கை இல்லைங்க ரொம்ப பொறுமையில் சாந்தத்தில் அன்பில் அமைதியில் சகிப்பு தன்மையில் தாங்க கிறிஸ்த வாழ்க்கை இருக்கு தனக்கு முன் இருக்கிற சந்தோஷத்தை ஒரு பொருட்டா இல்லாமல் அவர் அவமானத்தை சகித்து சிலுவையை சுமந்து சகிப்பு தன்மையினாலே கத்தர் அதை மேற்கொண்டார் அப்படின்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் என்ன வேணும் சகிப்பு தன்மை வேணும் சகிப்பு தன்மை வேணும் அல்லே லூயா நாம பிறந்துட்டோம் பிறந்துட்டோம் எல்லாரும் இன்னை பிறக்க போறது கிடையாது இந்த பிறவியில் இருந்து மேல ஏறி போறதா கீழே இறங்கி போறதா சொல்லுங்க சத்தமே இல்லை ஒரு வாரம் சாப்பிடாத மாதிரி பேசுறீங்க 
எல்லார் கத்தருக்கு நாம் நன்றி சொல்றோம் ஐயா உங்களுக்கும் அவருக்கும் தட்டில் தோசை இட்லி வச்சுருக்கேன் ஐயா சாப்பிடுங்க ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு நான் போகிறேன் ஐயா ஏங்க ஐயாவை கொடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு சரின்னு தான் நான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் சாப்பிட கூப்பிடுவார்னு இவர் வாட்டில் போய் எல்லா இட்லியும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரே ஒரு தோசையை வச்சுட்டு கையை கழுவிட்டு வர்றார் நான் போய் பார்க்குறேன் ஒரே தோசை தான் இருக்குது அங்கிட்டு பார்க்குறேன் இங்கிட்டு பார்க்குறேன் எங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை என்னங்க பிரதர் அப்படின்னா நான் எதுக்கு வஞ்சகம் பண்ணாலும் வயிற்றுக்கு மட்டும் வஞ்சகம் பண்ணுறது இல்லையான்னாரு ஐயா ஏன் பங்கு இருக்குன்னு சொன்னாங்களே சிஸ்டர் அதுவும் வந்துருச்சு ஐயா ஏன் தட்டுக்குள் ஆஹா இப்படியும் தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் முந்தி இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் அந்த ஒரு தோசையை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு பேசாமல் இருந்தான் கத்தருக்கு மகிழ்ந்தார் அப்புறம் அந்த பிரதருடைய மகன் வந்தார் டே ஐயாவுக்கு போய் ரெண்டு இளநீ வெட்டி அந்த குடுறா சாப்பிடட்டோம் அம்மா தோசை இட்லி எல்லாம் வச்சிருக்கு பூரா நான் சாப்பிட்டேண்டா அவருக்கு ஒன்றும் இல்லாட போட இளநீ வெட்டி கூட சாப்பிடட்டு ஜெவம் கிடையாது வேதவாசி பிள்ளை ஆராதனைக்கு போகிறது பூரா கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டி ரெண்டு வயிறு இருக்க மாதிரி இருக்குதுங்க ஒரு வயிறு வருகில் போயிட முடியுமா யோசிங்க நான் பேசுறதுல நீதி இருக்குதா நான் நினைக்கிற நினைவில் நீதி இருக்குதா நான் செய்கிற கிரிகளில் நீதி இருக்கா என் மனசாட்சிக்கு நேர்மையாக வாழ்கிறனா தெய்வத்துக்கு நேர்மையாக சரியாக வாழ்கிறனா யோசிக்கணுங்க யோசிக்கணும் எந்த ராஜ்யமும் நம்மளை வரைகளை கொண்டு போக முடியாது எந்த சட்டமும் வரைகளை கொண்டு போக முடியாது எந்த அதிகாரமும் வரைகளை கொண்டு கிறிஸ்து ஒருவரே வரைகளை கொண்டு போவார் அந்த கிறிஸ்து வரைகளை கொண்டு போகிறது அவருடைய இறக்கத்தினால் அவருடைய இறக்கத்தை பேர என்ன செய்யுங்க காத்துருங்க இறக்கத்தை பெற காத்துருங்க ஒரு திராவது ஒருத்த ஒரு சகோரனை பார்த்தா ஆவிக்குரிய அந்த அபிஷேக முகம் ஒரு சகோரனை பார்த்தா அந்த ஆவிக்குரிய அபிஷேக முகம் இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல சோதரம் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் ரெண்டாவது வரி ரெண்டு குருந்தியர் மூணு பதினெட்டில் ரெண்டாவது வரியில் ஆவியாய் இருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையும் மேல் மகிமை அடைந்து எல்லாம் என்ன செய்கிறோம் மறுவப்படுகிறோம் மகிமை மேல மகிமை அடைந்து மறுவப்படுகிறோம் மறுவப்படுகிறோம் ஆண்டவர் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார் நான் உண்மையிலே ஒரு சகோதரிட்ட மிஸ்டேக் இருந்தால் ஒரு சகோதரிட்ட மிஸ்டேக் இருந்தால் அவங்க கைவிடப்பட்டுறக்கூடாதுன்னு நினச்சி நினச்சி தாங்க சில ஆலோசனைகளை சொல்லுவேன் கண்டிப்பா அது ஒரு தடவை சொல்லலாம் ரெண்டு தடவை சொல்லலாம் ஐம்பது தடவை சொல்லலாம் நூறு தடவை சொல்லலாம் நூறு தடவை சொல்லி கேட்கலாம் என்னங்க செய்யறது சரிப்போ உன் பாடு அலே லூயா தேவனுக்கு மகிழ்ந்தாற்று நிகைமியாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் நிகைமியா ஒன்பது இருபதுல அவர்களுக்கு அறிவை உணர்த்த நல்ல யோசிங்க ஒரு சகோதரனுக்கு அறிவை உணர்த்த ஒரு சகோதரிக்கு அறிவை உணர்த்த என்ன செய்கிறாரு ஆவியானவரே அனுப்புகிறார் ஆவியானவரே அனுப்புகிறார் அந்த நல்ல ஆவியை அனுப்பி அவர்கள் அறிவை என்ன செய்கிறாரு சொல்லுங்க சகோதரர்கள் அறிவை என்ன செய்கிறாரு சகோதரிகள் அறிவை என்ன செய்கிறாரு உணர்த்தினார் சிறந்த அறிவா பிஞ்சு பிஞ்சுங்க விளைஞ்சது விளைஞ்சதுங்க அந்த அறிவை வந்து விளைஞ்ச அறிவா மாற்றுறார் அவர் அறிவாளி நல்ல அறிவுள்ள அபிகாய அழகு உள்ளவளும் ஞானம் உள்ளவளும் அறிவாளின்னு அபிகாயில குறிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்குது அருமையான சகோதரி ரெண்டு குழந்தையர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷத்தில் கடைசி ரெண்டு வரையில் 
நாங்கள் ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோம் அல்லவா கவனிக்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்து தகப்பனும் மகனும் தாயி மகள் எல்லாம் ஒரே ஆவியில் சொல்லுங்க ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் ஒரே அடிச்சுவடுகளில் அப்போ தாங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்காது பிரிவினை இருக்காது தற்கொலை இருக்காதுங்க தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அந்த ஒரே ஆவியில் மகனுடைய குணம் மகனுடைய குணம் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கிறணும் மகளுடைய குணம் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கிறணும் அதுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களை நடத்தணும் ஏற்றவாறு நடத்தணும் வீட்டுக்கார் பரிசுத்தாவிய பிறனுமேனு சொல்லி பாரப்படணும் மனைவி பரிசுத்தாவிய பிறனுமேனு சொல்லி பாரப்படணும் ஐயோ என் பிள்ளைகள்லாம் இன்னும் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படாமல் இருக்கிறாங்களேங்கிற அந்த வார வரணுங்க எல்லாம் கூடி ஜபம் பண்ணணும் ஆராதனைக்கு வரணும் ஆவியில் நிறைந்து ஜபிக்கணும் நான் ஆண்டுடைய ஆலயத்தில் ஆராதிச்சேன் நான் ஆலயத்துக்குள்ள வர்ற காலத்தில் எனக்கு முன்னாடி அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதிகமான பேர் பாட்டு ஆரம்பித்தாலே ஆவியில் நிறைந்த அந்நிய பாசைகளை பேசி வேர்த்து கொட்டுவங்க அப்படி மகிமையாக நடத்துவாங்க திரும்பி திரும்பி பார்ப்பேன் என்னடா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு இவங்க லெவலுக்கு என்றைக்கு நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்றது இவங்களை போல ஒரு பலன் எப்படி பெறுறது இவங்க பாசுற பேசுகிற அந்த பாசைகளை நம்ம எப்படி பேசுறது ஆராதனை முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பேப்பரும் பேனாவை எடுத்துகிட்டு போய் சோதனை யா அப்படின்னா பாப்பா தம்பின்னார் என்னப்பா அப்படின்னார் இந்த இவங்க பேசுகிறாங்களே ஐயா பாசை அந்த பாசை இந்த பேப்பரில் எழுதி கொடுங்க ஐயா நான் போய் படித்து மனப்படம் பண்ணிட்டு வந்து அடுத்த வாரம் பேசினையா நான் எல்லோரும் பாய் தந்த ஆண்டவர் அவர் சிறிடான்னு சிரிக்கிறார் உனக்கு தெரியலையா அப்பா அப்படின்னு தெரியல ஐயா பேசுகிறாங்க ஆனால் என்ன தான் பேசுகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையா அப்படின்னா அப்புறம் பைபிள் எடுத்து வாசிப்பான் அப்படின்னாரு ஆ பரிசுத்தாவி வந்தால் தான் அந்த அந்நியா பாசை வருமையா அப்படின்னா ஆமாப்பா நீ போய் அதிகமாக ஜபத்தில் இரு கத்துரு உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுவார்னார் கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அன்றையிலிருந்து அபிஷேகத்துக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி உயிரை பணைய வச்சு நான் ஜவ் பண்ணிக்கிறேன்னா எப்படி தான் அந்த அபிஷேகம் உள்ள வருது ஆவியானவர் வரும்போது என்ன தான் அந்த பாடியில் நடக்குது பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு அல ஒரு நாள் கத்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இன்றைக்கு வரைக்கும் டெய்லி நான் ஜபிக்கும் போது கண்ணை மூடி அப்படியே அந்த கிருவை எனக்குள்ள இருக்குதா இந்த ஆவியினுடைய பலன் இருக்கா குறைஞ்சிருக்குதா ஆவி நிறைவு இருக்கா குண குறைஞ்சிருக்குதா ஆவியானவருடைய உணர்த்துதல் இருக்கா மாறிடுச்ச டெய்லி பார்த்துக்கிறான் சிலர் பணத்தை எண்ணி எண்ணி பார்க்கறது போல எனக்கு கொடுத்த அந்த கிருவைகள்லாம் சரியா இருக்குதான்னு பார்ப்பேன் அல்ல லூயா சரியா இருக்குதான்னு பார்ப்பேன் உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியீர்களான்னு ஆண்டுடைய வசனம் சொல்லுது அதை பார்க்கணும் ஒன்று குறிந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் ஒன்று குறிந்தியர் ரெண்டு பதினஞ்சில் ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான் இப்போ ஒரு சகோதரி வேலை என்ன அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு சகோதரனுடைய வேலை என்ன அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ ஊழியம்னா என்னென்னா எனக்கு தான் தெரியும் இங்கே வர்றவங்க எல்லாரும் வந்து உட்காந்து ஆராய்ச்சிட்டு போகிறீங்க யார் யார் வாழ்க்கையில் என்னென்ன இருக்குது எந்தெந்த குடும்பத்தில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் கத்தருக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் சரிப்படுத்தி நடத்துறதுக்கு தான் கத்தர் வச்சுருக்கிறார் தவறுகளை சரிப்படுத்தி நடத்தி வரிகளை சேர்க்கறதுக்கு வச்சுருக்கிறார் அதுக்கு ஏற்றவாறு நான் போகிறேன்னு சொன்னால் விட்றேன்னு பாருங்கள் கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவரை தூவி ஒரு சகோதரி சொல்கிறாங்க எட்டு மணிக்கு பாட்டு ஆரம்பித்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் பாடலாம் ஐயா நீங்கள் பத்து மணிக்கு செய்தி ஆரம்பித்து பத்தரை வரைக்கும் கூட செய்தி கொடுக்கலாம் ஐயா 
எங்கள் அவர் சொல்கிறத கேட்டு நான் ஊழியம் செய்கிறதா இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறத கேட்டு செஞ்சேன்னா நான் நாசமாக போகிறதா கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதிப்பேன் கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் மாமே எனக்கு மாஸ்டர் அவர் தானுங்க அவரு கீழே தான் நான் எப்பவுமே இருக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் நான் செய்யணும் இங்க ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பத்து பத்து என்ன வரும் அப்படி சொல்லி இதில் நான் பூந்தேன் என்ன ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு சொன்னதை கேட்காம உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு நீ செவி கொடுத்து அந்த கனியை புசித்தபடினால உன் நிமித்தம் என்ன செய்யும் பூமி சவிக்கப்பட்டிருக்கும் நான் சாபத்தை வாங்கி கட்டிக்க முடியுமா முடியாது இல்லை ஒரு எல்லை சொல்லவுமா ஒரு சகோதரன் சொல்றார் நான் பெண்ணு பார்க்கலான் இருக்கையா கண்டிப்பா நீங்க வாங்க இந்த மேரேஜில் நீங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஒரு காணிக்கை கொடுத்து கத்தருடைய ஊழியப்போ தாங்குவேன் சந்தோஷப்படுத்தேன் வாங்க கடைசியில் போனால் ஒரு குறிகாரம் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு என்னை எந்த ஏரியாவில் பொண்ணுனா வாங்கையா நம்ம பார்க்கலாம் எந்த வீட்டில் பிறகு வாங்கையா பார்க்கலாம் சரின்னு வண்டியை டர்ருன்னு ஓட்டிகிட்டு போய் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறார் எனக்கு கை காலெலாம் நடுங்குது கத்தர் அறிவார் நான் சொல்கிற வார்த்தை அந்த குறிகாரால் என்ன சொல்கிறா எல்லாரும் பெண்ணு கூடனு கேட்குறாங்க பாஸ்ட்டு மட்டும் என் சப விசுவாசிக்கு பெண்ணு கூடனு பாஸ்ட்டு மட்டும் கேட்காமையே உட்காந்து யோ நான் கேட்கவே மாட்டேன் பயா ஒரு எல்லை சொல்லவுமா என்ன பிரதர் உங்களுக்கு இத்தனை வருஷம் நீங்கள் கத்தர் ஆராய்ச்சி என்ன புண்ணியம் எங்கே கொண்டாந்து விடுறீங்கன்னு ஐயா முடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்துக்கலாம் ஐயா நம்ம சபைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்துக்கலாம் ஐயா வலுப்பு வலுப்பு வலுப்பாக கொழுப்பான்னு எனக்கு தெரியல இன்ன வரைக்கும் இழுக்கலைங்க இன்ன வரைக்கும் இழுக்கல இப்போ சபையில் வந்து ஆராதிக்கங்கிறதுக்காக வேண்டி தூண்டி போட்டவன் மீனை சுண்டுற மாதிரி என்னை பல விஷயங்களில் சுண்டி இழுத்து நான் கத்தரை விட்டு போயிட முடியாது இல்லை கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவரை தூ கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் மாமே நான் சொல்கிறேன் சென்னையில் பெண்ணை பார்த்து முடிக்கிறேன் பெங்களூரில் பெண்ணை பார்த்து முடிக்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் கத்தருக்குள்ளே பெண்ணை பார்த்து பெரிய சிட்டிகளில் நான் முடிக்கிறேன் பிறத நீங்கள் வாங்க பிறந்தா இல்லையா இதுதான் முடிச்ச ஆகணும் பிரதர் வருத்தப்பட்டிருக்காங்க இதில் நான் சம்மந்தப்பட மாட்டேன் வரேன்ட்டு வந்துட்டேன் தயவுசெய்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அள்ளி சொல்லவுமா ஐம்பத்தி நாலு வருஷங்கள் என் சொந்த பந்தம் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்காக இழந்துட்டு உட்காந்து நான் கத்தரே தஞ்சம் நிற்கிற எண்ணிய வழி விலகிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வழி நடத்தினா எப்படி நான் போக முடியும் அல்லே லூயா சொல்லுங்க சோதரம் நான் ஒன்று செய்ய போகிறேன்னா நான் நாளைக்கு இந்த மாதிரி காரியம் இருக்கிறதுக்கு தாவே அதை செய்யலாம் நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் போகிறது உமக்கு சித்தமானால் நடத்தும் இல்லைன்றா உங்களுடைய பார்வைக்கு ஏற்றவாறு செய்யும் நான் தடுமாறி போயிடக்கூடாதுயா உண்மை விட்டு நான் வெளியே 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 விலகி போயிடக்கூடாது இந்த காரியம் ஆண்டவருக்கு பிரியமானால் நீ நட நடத்து ஒவ்வொன்றும் அவற்றை சொல்லி ஜவம் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் சுயமாக நான் எதுவும் செய்கிறதே கிடையாது அலே லூயா சொல்லுங்க கலாத்தியர் ஆறு எட்டுல ரெண்டாவது வரியில் கலாத்தியர் ஆறு எட்டுல ரெண்டாவது வரி ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே சொல்லுங்க ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் எபேசிய ரெண்டு பதினெட்டுல அந்தபடியே இருதிரதாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவிடத்தில் சேரும் சாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம் நாம் இருதரத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே இருதரத்தாரும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு பரிசுத்தவான்கள் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் இந்த இருதரத்தாரும் உரிய ஆவியினாலே பிதாவிடத்தில் போய் சேர்றான் அந்த ஆவியானவரை சொல்லணும் நல்ல ஆவி என்னை 
செமையான வழியில் உன்னுடைய நல்ல ஆவி எனக்குள்ளே வந்து கடைசி வரை என் ஜாபனோடு நான் நிலைச்சி நிற்கும்படிக்கு அந்த ஆவியானவர் வந்து என்னை எழுந்திருக்க செய்து காலூன்றி நிற்க பண்ணுவாராக காலூன்றி சொல்லுங்க காலூன்றி நிற்க பண்ணுவாராக இந்த ஆவிக்குரியவங்க யாரு உலகத்துக்குரியவங்க யாருன்னு இப்போ வர வர கண்டுபிடிக்க முடியலங்க ஏன்னா ஏன்னா ஒயிட்டுன்றதெல்லாம் போட்டு புதைச்சி விட்டாங்க உலகத்தில் ஆமாம் சினிமா நடிகர்கள்லாம் கயல் வேஷ்டி கட்டிட்டு பனியனோட நடிக்கிறான் நடிக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஊழியக்காரவங்களை பார்த்து கண்ணீராக வருதுங்க ஜனங்களுக்குள்ள ஆடம்பரத்தையும் ஜனங்களுக்குள்ள நாகரிகத்தையும் ஜனங்களுக்குள்ள மீறுதலையும் வளர்த்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கட்டுக்கோப்பா இல்லை ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு சோத்திரம் நூற்றி நாலாம் சங்கீதம் முப்பதாவது வசனத்தில் சங்கீதம் நூற்றி நாலு முப்பதில் சங்கீதம் நூற்றி நாலு முப்பதில் நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும்போது அவைகள் என்ன செய்யும் இன்றைக்கு நம் எல்லாருடைய குடும்பத்திலும் எல்லாருடைய வேலையிலும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லாம் தேவ நாம கொடுத்த பிள்ளைகளும் கூட நம்முடைய ஆவியானவரை கொண்டு புதிதாக ஒன்றை சிருஷ்டிக்க போகிறாரான நம்ம எங்க குடியிருக்கிறோமோ அங்க வரும் என் நாமத்தை மயிமப்படுத்துகிற எந்த சாணத்தில் வந்து நான் உங்களை என்ன செய்வேன் ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் கண்டிப்பா வருவார் நீங்கள் என்னிலும் உங்களிலும் நிலைத்திருக்கணுங்கிறார் நீங்கள் எனக்கு பிதாவுக்கு மிகுந்த என்ன செய்யணும் கனிகளை கொடுக்கணும் கனிகளை கொடுக்கணும் பிரத சிஸ்டர் நீங்க வா நீங்க ஆராதிச்சு நீங்க வரையில போகணும் அவ்வளவுதான் ஆசீர்வாதம் வரணும்னா உண்மை நமக்குள்ள இருக்கணும் சகோதரிகளுக்குள்ளும் உண்மை இருக்கணும் சகோதரிகளுக்குள்ளும் உண்மை இருக்கணும் உண்மை உள்ள மனுஷன் அந்த உண்மைக்கு தான் ஆசீர்வாதம் வரும் ரெண்டாவது பரிசுத்தம் இல்லாமல் வருவோம் தேவனை பரிசுத்தம் இருந்தால் தான் ஆண்டோடைய வரிகளை போக முடியும் உண்மை இருந்தால் ஆசீர்வாதம் வரும் பரிசுத்தம் இருந்தால் ஆண்டோடைய வரிகளை போகலாம் நீங்கள் சரியாக ஆராதிச்சு சரியா பரிசுத்தமா வாழ்ந்து வரைகள போகலாம் நீங்க சரியா ஆராதிக்காம கைவிடப்பட்டீங்கன்னா உங்க சொந்த லைஃபால தான் கைவிட கைவிடப்படுறீங்களே தவிர தேவன் உங்களை கைவிடவே இல்லை நீங்க பார்த்து விழிப்பா இருந்துக்கங்க சும்மா இதெல்லாம் ஒன்னும் நடக்காதுங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனப்படாது கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை தூதிப்போம் கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் 